சிஏஏ என்ற இந்த சட்டத்தால் இன்ன பாதிப்பு இஸ்லாமியர்களுக்கு வரும் யாராவது அந்த சட்டத்திலிருந்து சொல்லுவார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நானே தரேன் இல்லை மோடி கொடுக்குற பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வராது அவர் சொல்கிற பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்க போகிறதும் கிடையாது இங்கே ஒரு நாள் பாதிக்கப்பட்டால் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வைய ஏன் என்ன வாஜ்பாய் கையில் அவார்டு கொடுத்துருக்குறாரு பதக்கம் வாங்கியிருக்கிறாரு இராணுவத்தில் இருந்திருக்கிறாரு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை தவறாக பேச விமர்சிக்க இவர்களுக்கெல்லாம் மறுகதியே கிடையாது அஸ்ஸாமில் இருக்கிற விஷயத்தை உதாரணம் காட்டுறாருல நான் கேட்கறேன் அது சிஏஏ சட்டம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்கல்ல இதனால் இந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேருக்கான பாதிப்பா அல்லது அது என்ஆர்சி ஆளான பாதிப்பா சிஏஏ வேற என்ஆர்சி வேற என்பிஆர் வேற ஆமா அதுவே தெரியல என்ஆர்சி வெறும் இஸ்லாமியர்களை மட்டும் ஒதுக்கல அவர்கள் இந்துக்களையும் ஒதுக்குறோம் ஒதுக்குவதற்கு என்ன காரணம் பார்த்தா அவர்கள் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் வந்திருக்காங்க சட்ட விரோத குடியேறிகளாக வந்திருக்கிறார்கள் பாஜக ஆட்சியில முஸ்லீம்களையும் தலித்துகளையும் இந்து அல்லாத மக்களையும் கொன்னாங்களாலே அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க மாட்டு இறைச்சிக்காக கொலை செய்தவர்களை மிருகத்தனமானவர்கள் என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கண்டித்தார்களா இல்லையா அந்த அந்த நபர் பேசவே விடாமல் கருத்தையே சொல்ல விடாமல் ஒரு விஷயம் இருக்குதா ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு தேவையான நம்பிக்கை ரஜினி நம்பிக்கை கொடுக்கறதுக்கு ரஜினி அமெரிக்காவோட அதிபரா கேக்குறேன் சார் ரஜினி வந்து ரஜினி வந்து தலைவரா கார்கிகளுக்கு உள்ள விட்டீங்க உங்களை பத்தி இல்ல சொன்னாராங்க அல்லது என்னுடைய கருத்தை பதிவுங்க அதுவும் நீங்க போய் சொல்ற மேடை எல்லாம் வந்து பாஜக மேடம் சொல்றீங்க ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்க போய் இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்லணும் நினைக்கிறீங்க தெரியுமா இஸ்லாமிய மேடையில போய் சொல்லுங்க பாஜக மேடையில யார் இருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அங்க சொல்லி ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் நாம் தொடர்ந்து பல்வேறு விவாதங்களை செய்து வருகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு விவாதத்தை முன்னெடுத்துள்ளோம் அதாவது சிஏஏ சட்டம் அமலாக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் இன்னமும் போராட்டம் அதற்கான வீரியம் குறைந்த பாடில்லை சிஏவை எதிர்த்து போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒருபுறம் பாஜகவினர் சிஏவை ஆதரித்து கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் ஆனால் இந்த சிஏஏ போராட்டம் இன்னும் வீரியம் பெற காரணம் என்ன சிஏஏவை ஆதரிக்கும் தமிழ்நாடு ஏகத்துவ ஜமாத்தின் தலைவர் வேலூர் இப்ராஹிம் நம்மிடையே வந்திருக்கிறார் அதே போல சிஏவையை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராட்டங்களில் களம் கொண்டு வரும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் முஸ்தபா நம்மிடையே இருக்கிறார் வணக்கம் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் வணக்கம் திரு முஸ்தபா சார் நான் முதல்ல அவரிடமிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் திரு வேலூர் இப்ராஹிம் சார் அதாவது இந்த சிஏஏவை எதிர்த்து போராட்ட களம் ரொம்ப வீரியமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு டெல்லியில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது நாட்களாக போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் இது வரைக்கும் ஆளும் தரப்பு அங்கே போய் எதோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு கூட கேட்கல எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த போராட்ட களம் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஆதரவு கரம் நீட்டிக்கு தான் வரீங்க பாஜகவோடு பயணித்து வரீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த போராட்டத்தை சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டம் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்பதை 
பிரதமரிலிருந்து உள்துறை அமைச்சர்களிலிருந்து மத்திய அமைச்சர்களிலிருந்து மற்ற எல்லா நபர்களும் அரசாங்க தரப்பிலிருந்து வாக்குறுதி கொடுத்தாகிவிட்டது ஒன்று இரண்டாவது இந்த சட்டத்தால் பாதிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய சில இஸ்லாமிய அமைப்புகளும் அதனுடைய தலைவர்களும் குறிப்பாக ஒரு சில மத குருமார்களும் மக்களை குறிப்பாக இஸ்லாமிய மக்களை முட்டாளாக்க நினைக்கிறார்கள் என்று நான் பகிரங்கு குற்றச்சாட்டு செலுத்துகிறேன் ரெண்டு மூன்றாவது சிஏஏ என்ற இந்த சட்டத்தால் இந்த பாதிப்பு இஸ்லாமியர்களுக்கு வரும் யாராவது அந்த சட்டத்திலிருந்து சொல்லுவார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நானே தரேன் ஆனால் எந்த இஸ்லாமிய தலைவரும் சிஏஏலிருந்து பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது சும்மா ஏமாத்தி ஒரு ஹம்பக்கு ஒரு பிரச்சாரம் நடக்கிறது ஈவன் ஷாஹின் பாக்கில் கூட என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேண்டும் வேண்டும் சுதந்திரம் வேண்டும் கேட்குறாங்க இப்போ நாடு சுதந்திரம் அடைந்த நாடா அல் இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அப்போ இது மாதிரியான பிரிவினை சக்திகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது என்பதும் இவர்கள் ஒரே ஒரு ஆதாரத்தை கூட இந்த சிஏஏ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சட்டத்தால் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆபத்து என்றும் வைக்க முடியாது என்னும் பொழுது அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி போய் சொல்லி மக்களை ஏமாத்துறீங்க முஸ்லீம்களை ஏன் பதட்டமாக வைக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் நோக்கம் என்ன மத்திய அரசுக்கு இவர்கள் எதிராக எதையாவது செய்து கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கம் பாதுகாப்பு அரணாக விளங்குகிறது எப்பொழுதும் விளங்கும் அதுதான் உண்மை நிலை உங்கள் முதற்கட்ட கருத்தை சொல்லிட்டீங்க திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா கிட்ட கேட்போம் சார் முஸ்தபா சார் அவர் பேசுனதை நீங்கள் தெளிவாக கேட்டீங்க இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை மோடி சொல்லிட்டாரு அமித்ஷா சொல்லிட்டாரு அதே போல் ஏகத்துவ ஜமாத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய வேலூர் இப்ராஹிம் இதை முழுமையாக ஆதரிக்கிறவர் பத்து லட்ச ரூபா பரிசை அறிவிக்கிறாரு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை முஸ்லீம்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை மோடி கொடுக்குற பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வராது அவர் சொல்கிற பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்க போகிறதும் கிடையாது அந்த அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா இந்த சிஏஏ சட்டத்தினால இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு இஸ்லாமியர்களை பல குருமார்கள் முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்லாமியர்களை முட்டாள்னு பாஜக நினைச்சிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதனால தான் வந்து முட்டாள்னால தான் அறிவுஜீவிகள்லாம் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சிஏவை பற்றி நம்ம ரஜினியெல்லாம் பார்க்குறோம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சிஏனால வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனும் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் திருப்பி உங்களை வந்து கேட்குறேன் இந்த முதல் கொண்டு வந்தது அசாமில் கொண்டு வந்திருக்கு அசாமில் ஃபக்ருதீன் ஒன்றவரை கொண்டு போய் அகதி முகாமில் அடக்க போகிறீங்களே இந்த இராணுவத்தில் பாராடினார் இப்போ போராடி வாஜ்பாய் கையால் பதக்கம் வாங்கினார் சனாவுல்லான்ற ஒரு இராணுவ வீரர் அவர் எங்கே இருந்தார் இங்கே தானே இருந்தார் இந்திய நாட்டுக்கு தானே போராடினார் அவரை கொண்டு போய் முகாமில் அடக்க போகிறீங்களே அவங்களாம் முஸ்லீம் கிடையாதா ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் ஏழு லட்சம் முஸ்லீம்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கேங்க மிச்சம் விட்டுருங்க தமிழ்நாட்டில் கணக்கெடுப்பு நடத்தலை ஏன்னா கொலர்படியில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் கொடுத்து கொண்டு வந்த சட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி வாங்கலாமா இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போதைக்கு அமல்படுத்த மாட்டோம்னு நாடகம்லாம் ஆடிட்டு இருக்கிறீங்க தெரிஞ்சு போச்சு சிஏஏ அமல்படுத்திட்டாங்க என்ஆர்சி விஷயத்தில் முதல் கணக்கெடுப்பு கொண்டு வரணும் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் ஏழு லட்சம் பேரை கொண்டு வந்துட்டீங்கல்ல ஏழு லட்சம் பேர் இஸ்லாமிகள் சொல்லி ஒரு முஸ்லீம்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படலன்னு சொல்கிறவங்க இப்போ ஏழு லட்சம் முஸ்லீம்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட போராடுங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 இருக்கிறாங்கன்ற கணக்கெடுப்பு தான் ஆனா அந்த இந்துக்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டுல மீண்டும் இந்த நாட்டுல வாழ முடியும் எப்படி வாழ முடியும் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பாசிகள் ஆரிகள் ஜெயினிசர்கள் எல்லாரும் அந்த ஆறு மதத்தினர் வாழலாம் அதுல முஸ்லீம்களை விரட்ட போறோம் இல்லை அவங்க வந்து குடியுரிமை நிரூபிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க இருக்காங்கன்னு எந்த இடத்துல பதிவாகல இல்ல சிஏஏ அப்ப நம்ம வந்து புரிதல் எடுத்து தான் நம்ம கொண்டு போறோம் ஏழு லட்சம் பேர் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நான் கேட்கறேன் இப்ப ஏழு பதிமூணு லட்சம் பேரை கொண்டு வந்து இந்துக்களை வந்து திருப்பி நீங்க வந்து குடியமர்த்துறீங்க சரி ஏழு லட்சம் இல்ல அதுக்கான முடிவு அவங்க எடுப்பாங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க என்ன முடிவு எடுப்பாங்க பாகிஸ்தான் அமைச்சுவாங்களா நாடு கடத்துவாங்களா இல்ல நம்ம கேட்போம் இப்ராஹிம் சார் அசாம்ல அந்த ஏழு லட்சம் பேரை என்ன சார் பண்ண போறாங்க முஸ்லீம்களை அது முதல்ல இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பதிவிக்கிறேன்னா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை தவறாக பேச விமர்சிக்க இவர்களுக்கு எல்லாம் மறுகதியே அடிப்படை என்ன 
நான் முதல்ல சொன்னதுதான் இஸ்லாமிய தலைவர்கள் முஸ்லீம்களை முட்டாளாக ஆக்குகிறார்கள் என்பதற்கு மீண்டும் ஒரு சான்றை தான் திரு முஸ்தபா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் ஆரம்பத்திலே சொன்ன சிஏஏ என்ற இந்த சட்டத்தின் மூலமாக இந்திய இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை வந்து சொல்ல முடியாது அதனால வேற அடுத்து போயிருவாங்க சிஏஏவால் பாதிப்பு கிடையாது அசாமில் இருக்கிற விஷயத்தை உதாரணம் காட்டுறாருல்ல நான் கேட்கிறேன் அது சிஏஏ சட்டம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்கல்ல இதனால் இந்த பத்தொன்பது லட்சம் பேருக்கான பாதிப்பா அல்லது அது என்ஆர்சி ஆளான பாதிப்பா இவங்க சும்மா போட்டு குழம்புறாங்க சார் யாருக்குமே தெரியல அதான் பிரச்சனை இங்க எதுவுமே விவரம் தெரியாதனாலதான் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிஏஏ என்பது இப்ப இந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்த பிறகு இந்த மூன்று நாடுகள் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மூன்று நாடுகளில் பெர்சிக்யூட் மைனாரிட்டியாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் ஒதுக்கிறதுக்கும் அதே நிலைதான் இந்து முஸ்லீம் கிடையவே கிடையாது பச்சையா போய் சொல்றாங்க அவர் இந்துவாக இருந்தாலும் அவர் இஸ்லாமியராக இருந்தாலும் நல்ல அதான் முடிஞ்சு இது வெறும் முஸ்லீம்களை மட்டும் டார்கெட் பண்றாங்க போய் பிரச்சாரம் பத்தொன்பது லட்சம் பேருக்கும் அதுதான் சட்டம் என்ஆர்சியினுடைய உச்ச நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய சட்டம் அதுதான் சிஏஏ விழா கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா பெர்சிக்யூட் மைனாரிட்டியா வெறும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்தி சில்லர பேர் தான் எடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் மட்டும் அதுவும் எப்போ டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அதுக்கு முன்னால் உள்ளவர்களுக்கு தான் அதுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் இந்த சிஏஏ அமெண்ட்மெண்ட் குள்ள இந்துக்களே வந்தாலும் அவர்களையும் சேர்க்க மாற்றம் தெளிவா சார் நான் ஒரு தெளிவான அவர் வந்து சிஏஏ வேற என்ஆர்சி வேற என்பிஆர் வேற <laughs> 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 ஒன்றரைக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 நிதிஷ்குமார் <laughs> 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 
ஒரு சிஏஏனால தான் பிரச்சனைன்னு சொன்னவர்கள் இன்றைக்கு வெளிப்படையாக சிஏஏவால் பிரச்சனை இல்லை என்பதை தான் ஒத்துக்க முடியுது ஏன்னா சொல்லவே இல்லையா சிஏவனுடைய இந்த சரத்து பாதிப்பு சொன்னாங்க இல்ல இப்ப என்ன சொல்றாங்க அடுத்து என்ஆர்சிக்கு போனாங்க இப்ப நான் என்ஆர்சிக்கு சொல்லிட்டேன் என்ஆர்சி வெறும் இஸ்லாமியர்களை மட்டும் ஒதுக்கல அவர்கள் இந்துக்களையும் ஒதுக்குறோம் ஒதுக்குவதற்கு என்ன காரணம் பார்த்தா அவர்கள் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸா வந்திருக்காங்க சட்டவிரோத குடியேறிகளாக வந்திருக்கிறார்கள் சட்டவிரோத குடியேறிகள் எல்லோருக்கும் இந்து முஸ்லீம் எல்லாம் பார்க்கல எல்லோருக்கும் ஒரே சட்ட குறிப்பாக இதை பாஜக அரசு கொண்டு வரவில்லை நல்ல விளங்கினோம் மத்தியில் காங்கிரசும் மாநிலத்திலும் காங்கிரசும் இருந்த பொழுதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த பிறகு வந்த சட்டவிரோத குடியேறிகளை கணக்கிட வேண்டும் என்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக கணக்கெடுக்கணும் சொன்ன பொழுது மத்தியிலும் காங்கிரஸ் மாநிலத்திலும் அஸ்ஸாமிலும் காங்கிரஸ் தான் இருந்தது இதில் பாஜகவுக்கு தொடர்பு கிடையாது இரண்டாவது மூன்றாவது இது என்னமோ மற்றவர்களை குடுங்க குடுங்க நான் என்ன கேட்கிறேன் இந்த நாடு தர்ம சத்திரம் எல்லாம் கிடையாது நல்லா விளங்கிக்கணும் இந்த நாட்டில் உள்ள கோடான கோடி மக்களுக்கான பல்வேறு பொருளாதார நெருக்கடியோட பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறது அவர்களை அகதிகளாக வைத்திருக்கிறோம் அகதிகளாக இருப்பார்கள் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அவர்களுக்கு குடியுரிமை தரணும் என்பதை ஒரு காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது ஒன்று இரண்டாவதாக நாங்க என்ன சொல்றோம்னா பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு விரோதியாக இருந்தாலும் கூட அங்கிருந்து அவர்கள் லீகலாக மைக்ரேட் ஆகி வந்தால் அவர்களுக்கு குடியுரிமை தந்திருக்கிறது இதே பாரதிய ஜனதா அரசு மத்திய அரசு அறுநூறு பாகிஸ்தானியர்களுக்கு குடியுரிமை தந்திருக்கிறது அவங்களை முஸ்லீம் பார்க்கல குடியுரிமை தந்த அத்தனை பேரும் முஸ்லீம்கள் தான் வங்கதேசத்தில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை தந்திருக்கிறது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க லீகலாக வந்தால் உங்களுக்கான குடியுரிமை இந்த அரசு தரும் எங்களுடைய எதிரி நாடாக இருந்தாலும் அவர்களை அங்கீகரிக்க தயார் அதுதான் இந்தியாவுடைய கருணை மனப்பான்மை நீங்க தீவிரவாத சக்திகளோ அல்லது யாரோ கணக்கெடுக்காம வந்தா அவர்களை யார் என்னன்னு நாங்க பாக்குறதுக்கு முன்னாலே உள்ள கொடுங்க குடியுரிமை கொடுங்கன்னா இந்த தேசத்தின் பாதுகாப்பு முக்கியம் ஒரு இந்தியனாக நான் சொல்லுகிறேன் இஸ்லாமியன் என்பது என்னுடைய வழிபாடு என்னுடைய வீட்டுக்குள்ளதான் ஒரு இந்தியனாக சொல்ல இந்தியனாக சொன்னால் தேசத்தில் அந்நிய சக்திகளுடைய தீவிரவாத சக்திகளுடைய எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது நான் என்ன கேட்கிறேன் முஸ்தபாவும் இந்த தேசத்தின் பிள்ளை தான் அங்க போராடக்கூடிய அத்தனை பேரும் இந்த தேசத்தின் பிள்ளை சட்டம் தெரியலையங்க நான் இப்ப கூட கேட்டேன்ல சிஏவில என்ன சொல்ல பதில் இல்ல நம்மள திட்டத்துக்கு தான் செய்வாங்க என்ஆர்சி பதில் இல்லையாங்க ஒரு நாலு ஒரு ஏழு மதத்தினர் சொல்லியிருக்காங்க அதுல முஸ்லீம்கள் இல்லையன்ற தயவு செய்து அந்த சட்டத்தை படிச்சு பாருங்க ரிலீஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் என்ன மத ரீதியாக துன்புறுத்தக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் பாகிஸ்தான்ல சிறுபான்மை நீங்க ஒத்துப்பீங்களா மதத்தின் பெயரா ஒரு நாட்டின் குடிமகனை தரம் பிரிக்கிறத வந்து நீங்க ஒத்துப்பீங்களா எதிராகவர்களுக்கு <laughs> 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 வழிபாட்டு <laughs> 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 ஒரு சில நாட்களில் காணாமல் போகும் ஏன் காணாமல் போகும் அப்படின்னு கிடையாதுவாங்க என்ஆர்சிக்கும் 
செய்யுங்க அல்லது கல்ல உடுங்க எதை மாதிரி செய்யுங்க உங்களுடைய வழிபாட்டு திமுக தான் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி இருக்கும் பொழுது வாஜ்பாயுடைய தலைமையில் என்ஆர்சிக்கும் என்பிஆருக்கும் இன்டர்லிங்க் இருக்கிறது சட்டத்தில் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி மூணில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியில் திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த பொழுது அதில் கூட்டணியாக இருந்த திமுக இதே என்பிஆரை கொண்டு வர வேண்டும் என்ஆர்சி கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது என்பிஆருக்கும் என்ஆர்சிக்கும் இன்டர்லிங்க் இருக்கிறது என்பிஆர் கணக்கை வைத்து என்ஆர்சி தொகுக்க முடியும் என்று போர்டின் ஏன் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அந்த அமெண்ட்மெண்டை சரி என்று சொல்லி கையெழுத்து போட்ட ஒரு கட்சி தான் திமுக அதே கட்சி இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் என்பிஆர் என்ஆர்சிக்கு இன்டர்லிங் இருக்கிறது சொல்றீங்க குடியுரிமை பதிவோட மத்திய அரசு தான் பண்ண முடியும் நான் அவர்கிட்ட நேரில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தது இரண்டாயிரத்தி மூணு கொண்டு வந்தா அதை பண்ண முடியுமான்றது மக்கள் கிட்ட விவாதத்தில் திமுக கையெழுத்து போட்டது நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் மனைவிக்கும் <laughs> பிரச்சனை <laughs> 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 பாஜக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க ஏன் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல சார் நான் இங்க தமிழ்நாட்டுல இங்க இருக்கிற ஆளும் அரசு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது அந்த நம்பிக்கையும் நீங்க ஏத்துக்க மாட்டேன் ஆதரிச்சு ஓட்டு போட்டு இங்க வந்து ஒரு நம்பிக்கை இங்க இருக்கிறவங்க உங்களை விட்டுருவாங்களா சார் உறவாதான சார் பாத்துட்டு இருக்காங்க முத்தலாக்க கொண்டு வந்தவங்க சரி எது இரண்டாயிரம் பேரை கொண்டவங்க மார்டின் பேரால் கொண்டவங்க ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி சொல்லவங்க கொண்டவங்க இத இந்து ராஷ்டிராவா மாத்தணும்னு பேசுறவங்க டெல்லியில நாங்க ஆட்சியை குடித்தால் மாணவர்கள் போராட்ட துப்பாக்கி சுட வச்சு சுடுறவங்க மாலேகாலில் குண்டு வைக்கிறவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க <laughs> 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 என்னுடைய இரண்டாம் மணி சொன்னதுனால அவர்கள் அவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அது முழுக்க முழுக்க போய் போவார் என்று காவல்துறையை நிராகரித்து விட்டது அதனால அந்த சப்ஜெக்ட்ல நம்ம இரண்டாவது பள்ளிவாசலுக்குள் நுழையவரத தடுக்கிறாங்க என்பது பொய்யன்னு சொல்றாரு அது உண்மை என்பதற்கு ரெண்டாவது அதான் சொல்ல வரங்க இது என்ன குடும்ப பிரச்சனை சொல்லல பள்ளிவாசல தடுத்தவர்கள் தடுத்ததை நாங்கள் அப்படித்தான் தடுப்போம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல செங்குன்றம் காவல் நிலையத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க வேலூர் இப்ராஹிம் அவர்கள் பிஜேபி கட்சியில் இருக்கிறார் அவர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சிஏவை ஆதரிக்கிறார் அதனால் நாங்கள் பள்ளிவாசலுக்குள் அவரை நுழைவதை தடுப்போம்னு சுன்ன ஜமாத்த லெட்டர் பேடல கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு போய் கொடுத்ததின் அடிப்படையில் இவர்கள் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எகேன்ஸ்டா செயல்படுகிறார்கள் என்று நான் ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறேன் இது ஆதாரம் இருக்கிறது அப்ப இது போய் புகார் இல்ல இரண்டாவது பள்ளிவாசல் 
வாசலில் போய் தொழும் பொழுது என்னை தடுத்ததை நேரடியாக வீடியோ பதிவும் எடுக்கப்பட்டு அது காவல்துறையில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களை தாக்க ஒரு ஒரு கூட்டம் வந்தாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க சொல்றீங்க அவங்க உங்க உறவுக்காரா சார் உங்க சொந்த ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் அந்த விஷயத்த நீங்க வந்து பெரும்பாலான இந்து தலைவர்கள் கொல்லப்படும் பொழுதும் அந்த நேரடியாக அவர்கள் சொன்ன கொள்கைக்காக கொல்லப்பட்டார்கள் கொடுக்கிறது யாருமே இல்ல பெரும்பாலும் எப்படி செய்தியை பரப்புவார்கள் இது கொடுக்கல் வாங்கலில் இது பெண் தொடர்புகள்ல இப்ப சமீபத்தில் நான் நேரடியாக விஜயரோக அவர்களுடைய வீட்டுக்கே போயிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கும் அந்த மிட்டாய் பாபுக்கும் லவ் இருந்துச்சு அதனாலதான் அவன் முன்விரோதத்துல கொண்டாங்கன்னு ஆனா நான் நேரடியாக அந்த குடும்பத்தை போய் பாக்குறேன் அந்த பெண்ணிடத்துல விசாரிக்கிறேன் அந்த விஜயரோக அவர்களுடைய மனைவியிடத்துல விசாரிக்கிறேன் முப்பத்தி நாலு வயசு அநியாயத்து கொண்டு போட்டிருக்கிறானுங்க எந்த கொடுமன்னா அந்த பெண்ணுக்கும் அதுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்ல முழுக்க முழுக்க இவர் சிஏவை எதிர்த்து பேசுவதனால் தான் இந்த பிரச்சனை ஆனால் இன்னைக்கு என்னன்னா அப்படி நம்ம வெளிப்படையாக சொன்னால் பெரிய சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் என்ற நிர்பந்தத்தில் ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க காவல்துறை சொல்லுவது காவல்துறை நிலை நேரடியாக அந்த குடும்பத்துக்கு போய் விசாரிக்கிறேன் இப்ராஹிமா இருக்கட்டும் அர்ஜுன் சம்பத்தா இருக்கட்டும் எச் ராஜாவா இருக்கட்டும் நீங்க காவல்துறை செய்ய வேண்டிய வேலையும் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் நீங்க காவல்துறை காவல்துறை விசாரித்து முடிவெடுக்கட்டுங்க அதில் நாங்க தலையிடலாம் நேரடியாக விஜயரக அவருடைய குடும்பத்தில் போய் நான் பாக்கிறேன் அந்த குடும்பத்தாரர்கள் விசாரிக்கும் பொழுதுதான் அந்த உண்மை நிலை தெரிகிறது ஒரு சில விஷயங்கள் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைக்காக இப்படி எல்லாம் மேற்கொள்வார்கள் கடந்த காலங்களில் இருக்கிறது இப்பொழுதும் என்ன பிரச்சனைனா அதாவது என் உறவினர்கள் தானே வந்து கொலை செய்ய வந்தாங்க அவர்கள் தானே கத்தியில குத்துனாங்கன்னா இதுல என்ன பாக்கணும்னா இவர்கள் ஏன் இவ்வளவு காலம் பிரச்சனை செய்யல ஏன் இந்த பிரச்சனை நடந்தது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லணும் தான் இந்த யார் என்னை கொலை செய்ய வந்தார்களோ இவர்களுக்கும் பி எஃப் ஐக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்று மூன்று மாசத்திற்கு முன்னால் இதே சோழவரம் காவல் நிலையத்தில் இவர்களால் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கிறேன் அதே குடும்பத்தில் இருந்து தான் இரண்டு பேர் உறவுக்காரர்கள் ரெண்டு பேர் வராங்க வெளிப்படையாகப்படும் <laughs> 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 தலைவர்கள் <laughs> 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 <laughs>
இன்றைக்கு இல்லைன்னு நாளைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்கிற நெருக்கம் இன்னும் அதிகமாகும் அதுக்கு யாராவது முன் வரணும் அப்ப வேலூர் இப்ராஹிம் இன்னைக்கு முன் வரேன் நான் என்ன சொல்றேன்னா பாரதிய ஜனதாவுடைய அந்த சகோதரர் நீங்க பாருங்க அவர்களோடு நீங்க நெருங்கி பாருங்க பழகி பாருங்க அவர்களை போன்று இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் இஸ்லாமியர்களையும் அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களை பார்க்க முடியாது இது ஒரு சேலஞ்சா சொல்றேன் தமிழகத்தில் மிக விரைவில் பாரதிய ஜனதாவுடைய தலைமையில் ஆட்சி அமையும் பொழுது இஸ்லாமியர்களுக்கான முழு பாதுகாப்பு முழு வளர்ச்சி முழு கல்வி உரிமை அனைத்தும் கிடைக்கும் இங்க மதத்தை வைத்தோ அல்லது வாக்கு வங்கியை வைத்தோ பாரதிய ஜனதா அரசியல் பண்ணல பண்ணாது என்பதுதான் என்னுடைய விஷயம் அவர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறார் சார் இஸ்லாமியர்களுக்கான பாதிப்பா பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி பாஜக இல்லை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அது உறுதியாக அந்த நிலைப்பாட்டில் பழகி பாருங்க பாசம் தெரியும் ஆ ப பழகி பாருங்கன்றார் அவர் நான் அவர்கிட்ட விளக்கம் கேட்டுறேன் அதாவது உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே அல்லாவின் அச்சம் இருந்தால் இந்த சிஏஏ விஷயத்தில் நீங்கள் எதிர்க்கிறது நியாயம்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா சார் இல்லை உண்மையாகவே அல்லாவின் அச்சம் இருக்கிறனால தான் கொடான கோடி முஸ்லீம்கள் உலக நாடு முஸ்லீம்கள்னாலெலாம் இந்த சிஏஏவை கண்டிச்சிட்டு இருக்கு ஒன்றும் சார் இன்னும் ஒன்று சொல்லும் போது என்னென்னா பழகி பாருங்க சாலமன் பார்ப்பே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது பழகி பாருங்க ரெண்டு நாள் என் வீட்டில் தங்கி பாருங்கள்லாம் பேச முடியாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் யாரோட பழகி பார்த்துருக்கோ யாரோட பழகி பார்க்காம இருக்கோம்னு தெரியும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஊடக அவையெல்லாம் இருக்கிறீங்க பாஜக அரசு வந்ததுக்கப்புறம் நான் அதான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மாட்டுக்கறிச்சிக்கு பிரச்சனைக்கு ம மரடம் நடக்காமல் இருந்ததா ஜெயஸ்ரீ ராம் மரடம் நடக்காமல் இருந்ததா ஆசிஃபான் ஒரு பெண்ணை வந்து கருப்பளி காங்கிரஸ் ஆட்சி இதை விட பெரிய குடும்பம் வந்து நூறு பேர் தான் கொண்டாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில இருநூறு காங்கிரஸோட பிரதிநிதி இல்லைங்க பாஜக ஆட்சியில முஸ்லீம்களையும் தலித்துகளையும் இந்து அல்லாத மக்களையும் கொண்டாங்களா இல்லையா அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க பாஜக கொன்றவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கொன்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க மத்திய அரசின் மீது திட்டமிட்ட பொய் பிரச்சாரம் என்னன்னா மாட்டு இறைச்சிக்காக இவர்கள் கொலை செய்தார்கள் நான் என்ன சொல்றேன் மாட்டு இறைச்சிக்காக கொலை செய்தவர்களை மிருகத்தனமானவர்கள் என்று பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கண்டித்தார்களா இல்லையா அந்த அந்த நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா கைது கைது செய்யப்பட்டார்களா இல்லையா நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா அவர்களை அரவணித்தார்களா இல்ல அதாவது செய்தி மக்களுக்கு போயிருக்கூடாது சமீபத்திய நடவடிக்கை கோபம் <laughs> 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 எந்த விஷயத்திலும் அமைதி காக்கல ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மத்திய அரசு எல்லோரையும் சமமாக பார்க்கிறது இன்றைக்கு தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் நாட்டின் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் தான் நாட்டின் பிரதமராக இருக்கிறார் பெரும்பாலும் இவர்கள் இந்த பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் இவங்க ஒரு டார்கெட் பண்ணுவாங்க அப்படி கிடையாது என்பதை வெளிப்படையாக மத்திய அரசு காட்டிக்கொண்டிருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவதாக இவர் என்ன சொன்னார்னா அதாவது இந்த மாட்டு இறைச்சியாக இருக்கட்டும் இந்த ஜெய்ஸ்ரீரமா இருக்கட்டும் இப்படிலாம் சொல்லி முஸ்லீம்களை கொலை செய்தார்கள்னா கொலை செய்ததை பாரத பிரதமர் ஆதரிக்கவில்லை நாட்டில் அது நடந்தது உண்மைதானே உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை உண்மைதான் அதாவது நாங்கள் நடந்ததை மறுக்கலை அதை கடுமையாக சாடினது மட்டுமல்லாமல் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது 
சட்டத்தை பொறுத்தவரை ஒரு குற்ற நிகழ்வு நடக்குமே ஆனால் அந்த குற்ற நிகழ்வு நடந்த பிறகுதான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமே தவிர நீ நடக்கிறதுக்கு முன்னாலே நடவடிக்கை எடுக்கிறது வாய்ப்பு இல்ல ஒரு விஷயத்துல ஒரு காதல் நடந்திருக்காங்க ஒருதலை காதல் நல்லா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் மடை மாற்ற கூடாது இந்த விவாதம் என்பது சிஏஏவுக்காக காவல்துறை அறிக்கை வச்சு நான் பேசுறேன் இல்ல வேலூர் இப்ராஹிம் அறிக்கை எடுக்கலாம் சார் உங்க நேரத்தை வச்சு அமல்ராஜ் என்ன சொல்லிருக்காரு திருச்சி எனக்கு எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கொடுங்க நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் சொல்லு முதலாவது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் மத்திய அரசாங்கம் இந்த இஸ்லாமியத்திற்கு எதிரான விஷயங்களை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது கிடையாது நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உளவுத்துறை வந்து முடங்கிருச்சான உளவுத்துறை எல்லாம் முடங்கல கண்காணித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அதே நேரத்தில் திடீரென்று நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களுக்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை தான் எடுக்க முடியும் அதை மத்திய அரசு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இனிமேலும் எடுக்க முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இந்து தலைவர்கள் பெரும்பாலும் கொல்லப்படும் பொழுது இது மாதிரியான அறிக்கைகள் காவல்துறைகளும் கொடுத்து தான் இருக்கிறார்கள் கடந்த கால வரலாறுத்தையும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கு நடந்தது அந்த கமிஷனர் அவர்கள் விசாரித்து அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது அவருடைய நிலை அவருடைய விசாரணையுடைய முடிவு அந்த அறிக்கை நான் அதை மறுக்கவோ எதிர்க்கவோ இல்ல நான் திரு இறந்து போன விஜயரக அவர்களுடைய குடும்பத்தாரிடத்தில் போய் கேட்கும் பொழுது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கவில்லை என்று அந்த குடும்பத்தார் என்னிடத்தில் சொன்ன அந்த கருத்தை நான் மக்கள் மத்தியில் வைப்பதற்கும் இது சட்ட ரீதியாக அவர் செய்வதற்கும் ரெண்டு ஒரு முரண்லாம் கிடையாது எனக்கு என்ன தகவல் கிடைத்ததோ அதை நான் மக்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன் நீதிமன்றம் போலீஸ் விசாரணை அது நடக்கும் அதற்கான விவரம் என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி திரு ரஜினிகாந்த பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்ல அருகுதை இல்லைன்றீங்க கண்டிப்பா ஏன் என்ன பேசிட்டார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர் பேசுறது மட்டும்தான் சரின்னு நீங்க எந்த வாதத்தை வச்சு சொல்ல அதாவது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் மூன்று விஷயங்களை சொன்னார் முதலாவதாக என்பிஆர் என்பது இஸ் எசன்சியல் இது கட்டாயம் தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு நலத்திட்டங்கள் செய்வதற்கு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பே எடுக்காம எங்களுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் இல்ல பொருளாதார முன்னேற்றம் எப்படி வரும் பொருளாதார முன்னேற்றம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கணும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால எடுத்தீங்க இப்ப எடுக்கணுமா வேண்டாம் இப்ப எடுத்தாதானே என்னென்ன மத்திய அரசு அதாவது என்பிஆர் என்பிஆர் தான் சரியாக இருக்கும் என்பதற்கு காரணம் இருக்கு சென்செக்ஸில் இந்திய குடிமக்கள் யாரு வெளியாள் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்றைக்கு வெளிநாட்டு வெளியேற்ற <laughs> 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 <
இரண்டாவது விஷயம் மூன்றாவதாக அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த விஷயத்தில் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் அதிகமாக பங்கெடுக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவிடுங்க தவறாக அரசியல்வாதிகளுக்கு பலியாகி விட்டால் அது எஃப்ஐஆர் எல்லாம் போட்டா உங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவியை சொல்கிறார் இந்த மூன்றையும் யார் தப்பு என்று சொல்லுகிறார்களோ அவர்கள் என்ன யோகியதற்கு முஸ்தபா சார் திரு ரஜினிகாந்த் ஒரு கருத்து சொல்றாரு முஸ்லீம்களுக்கு எதையும் பாதிப்பு ஏற்பட்டா மொதல் ஆளா வந்து நீ பண்ணு அவர் எப்போ நீங்கள் போய் பாராட்டி அவரை பேசணும் அதுதான் உங்களுடைய முறை ஒரு ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சொல்கிறாரு அதுவும் அரசு அதிகார வர்க்கத்துக்கு நெருக்கமான ஒருவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு நான் இருக்கேன் மொதல் ஆளாக நிற்பேன் அப்படின்னும் போது அவரை எதிர்த்து அவருக்கும் அந்த சாயமே பூசுறது எந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் இருக்குது இல்லை ரஜினிகாந்த் ஒரு துறையை சார்ந்தவர் தான் ஆமாம் ரஜினி அரசியலுக்கு வரப்போகிறார் சார் வரப்போகிறார் சார் வரப்போகிறார்னு அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நான் டவுசர் போட்ட காரத்தில் சொன்னார் நான் முழுக்கால் போட்டு பேண்ட் போட்டேன் என் பையன் டவுசர் போட்டு முழுக்கால் போட்டு போட்டான் ரஜினி எங்கே அரசியலுக்கு வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டா கனியாக ஆனால் ஜமாத்துல் உலமா என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்பு லெட்டர் எழுதியிருக்கிறார்கள் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை நாங்கள் சந்திப்போம் அவர் சொன்ன கருத்துக்கு எங்களாலான விளக்கத்தை கொடுப்போம் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு இவர் பேசுறாரு எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு ஆனா தேவையின் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் நினைக்கிறது ரஜினிகாந்த <laughs> பாத்து <laughs> 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 <laughs>
முக்காவாசி உள்ள விட்டு அப்புறம் அடிச்சு விரட்டுனீங்க எல்லா நாடகத்தையும் நாங்க பாத்துட்டு தான் இருக்கிறோம் பாஜக நாடகத்தை எல்லா மக்களும் ஒரு அமைப்பு <laughs> தலைவர் <laughs> திரு ரஜினிகாந்த் அழைத்து உட்கார வச்சு பேசினார் இந்த விஷயத்த பேசிட்டு தெளிவுபடுத்துறாரு இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க போய் பாத்தீங்களா ரஜினியா இல்ல எந்த இஸ்லாமிய ஒரு இருநூறு பேர் ஒரு பத்து பேராவது ஒரு இஸ்லாமிய அமைப்பு தலைவர்களை உள்ள உட்கார வச்சு அவங்க வீட்டுல உட்கார வச்சு பாய்ஸ் கார்டில் பார்த்தாரா சார் அதாவது இதுல சொல்வதற்கு மேலே ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு கருத்தியில் விதைச்சிட்டு போயிட்டா அது விஷமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் அவர் பேச்சுவாக்கில் என்ன சொல்றாருன்னா உல்வாமா அட்டாக் பண்றதுக்கு உள்ள விட்டீங்க கார்கிகளுக்கு உள்ள விட்டீங்க உங்களை பத்தி இல்ல சொன்னாரு அது ரெக்கார்டிங்ல இல்ல அழிச்சிருங்க அல்லது என்னுடைய கருத்தை பதிவு வைங்க அவர் சொன்னது ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு நீங்க ரீப்ளை பண்ணி போட்டுக்கிட்டீங்க நீங்க <laughs> 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 ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சேன்னு கேட்கறீங்க திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த பேட்டியின் சொன்ன பிறகு அன்றைய தினமே எங்களுடைய ஜமாத்தின் சார்பாக அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து இஸ்லாமியர்களுடைய கருத்தை தெரிவிக்கிறாரு தெரிவிக்கிறாரு எத்தனை இஸ்லாமிய அமைப்பு தலைவர்களை அதான் சொல்ல வரேன் அதாவது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்ன உடனே அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து இஸ்லாமியர்கள் தரப்பாகவும் எங்கள் ஜமாத்தின் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இது போன்று நீங்கள் தேசத்திற்காகவும் இஸ்லாமியர்களுக்காகவும் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் கடிதம் அனுப்பியாச்சு கூடிய விரைவில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை நேரிலும் சந்தித்து இந்த சிஏஏ சம்பந்தமாகவும் பேசவிருக்கிறோம் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரியா அதே போன்று மற்ற இந்த ஜமாத்துல உலமா அந்த அவங்க ஒரு அமைப்பு இஸ்லாமிய அமைப்பு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அவங்களும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு செஞ்சிருக்கலாம்ல ரஜினிகாந்த் ஒண்ணு விளங்கிக்கிடணும் அதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு இஷ்யூ ஆகுதுன்னா அந்த இஷ்யூவுக்கு ஒரு கம்பளை ஒரு விளக்கத்தை அவர் சொல்லுகிறார் அந்த விளக்கம் ஏற்புடையது இல்லை என்று சொன்னால் இது ஏற்புடையது இல்லை என்று யார் தரப்பில் இருந்து போறதோ அவர் கண்டிப்பா அவர் கூப்பிட்டு பேசுவார் இப்ப நான் அது ஏற்புடையது ரஜினிகாந்த் கருத்தை ஆதரிக்கிறேன் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எங்களை கூப்பிட்டு என்ன விஷயம் என்றதை கேட்பாரு ஏற்புடையது இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரா அவங்க ஒரு ஜமாத்து ஜமாத்துல உலமா என்பது அவர் மத குருவா பேசினதான எதிர்க்கிறேன் சொல்றாங்க மத குருவுகளுடைய ஒரு சங்கம் தான் ஜமாத்துல உலமா என்பது அவங்களே கடிதம் எழுதி இருக்கிறாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுவாரு நான் கடிதம் எழுதி இருக்கிறேன் நான் என்ன கூப்பிட்டு பேசுவாரு வேண்டுமானால் நீங்க கடிதம் எழுதுங்க உங்களை கூப்பிட்டு பேசணுமா இல்லை அவர் முடிவு செய்வார் கூப்பிட்டு பேச மாட்டேன்னு அவர் சொன்னாரா ஏன் நீங்களா தப்பா சொல்றீங்க வேலூர் இப்ராஹிமுக்கு ரொம்ப நாகரிகமா ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையா அவருக்கு வந்து ஒரு என்ன விஷயம் நீங்க சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சார் அவர் ஆதரிக்கிறாரு இந்த சட்டத்தை இல்ல அவர் நான் கேட்டீங்கன்னா சார் அவர் வந்து பாஜக ஆதரிக்கட்டும் தப்பு கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு இஸ்லாமிய நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு பாகிஸ்தானில் வந்து ஒரு இசு இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க நீங்கள் கொண்டாடும் அவரே சொன்னார் இஸ்லாமியர்கள் என்னை மசூதியில் விட மாட்டாங்கன்னு சொல
இந்தியாவில் பாகிஸ்தானில் பாதிக்கப்படுகிறோம் எங்க தமிழ்நாட்டில் யாரு இந்துக்கள் நல்ல கிடையாது மத ரீதியான பிரச்சனை கிடையாது இஸ்லாமியர்களே விட மாட்டான்னு சொன்னார் இங்க பார்க்க வேண்டிய நம்ம கான்செப்ட் அப்ப பாகிஸ்தான்ல வந்து இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் பிரச்சனை இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க அதனால தயவு செய்து வந்து நீங்க பிஜேபி பிஜேபி ல இருங்க உங்களுக்கு வந்து அவங்க என்னாச்சும் பதவி இது கொடுக்கட்டும் அது எங்களுக்கு இது கிடையாது நியாயமான கோரிக்கையை இஸ்லாமியர்களுக்கு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அதை வந்து நீங்க வந்து உண்மையா மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அதுவும் நீங்க போய் சொல்ற மேடையெல்லாம் வந்து பாஜக மேடம் சொல்றீங்க ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்க போய் இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க தெரியுமா இஸ்லாமிய மேடையில போய் சொல்லுங்க பாஜக மேடையில யார் இருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அங்க சொல்லி ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்ல அது வந்து வேஸ்ட் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் திரு முஸ்தபா அவர்களுக்கு எதிர்க்கிறாங்க இந்த சிஏ விஷயத்துல அதே மாதிரி பாஜக மேடையில் இருந்துகிட்டு சொல்லாதீங்க ஒரு இஸ்லாமிய கூட்டத்தை நீங்க கூட்டிட்டு அவங்களுக்கு மத்தியில் போய் உங்களுடைய பிரச்சாரத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்றேன் அதாவது திரு முஸ்தபா அவர்கள் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமிய தலைவர்களுக்கும் நான் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் இரண்டே இரண்டு தான் முதலாவது ஒரு சட்ட ரீதியாக உங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருக்குமேயானால் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு சிஏஏ என்ற இந்த சட்டத்தை தயவு செய்து நீங்க விளக்குங்க முழுமையாக இந்த சட்டம் இதை சொல்லுகிறது என்று விளக்கிவிட்டு இந்த சட்டத்தில் என்னென்ன சரத்துகள் இருக்கிறது அதெல்லாம் இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்லுங்கள் ஆனால் பெரிய கொடுமை இன்றைக்கு எந்த இஸ்லாமிய தலைவர்களும் சிஏஏ என்ற இந்த சட்டத்தை யாருக்குமே தெளிவுபடுத்தல போராட்ட களங்களில் நிறைய பேரை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இந்த சிஏஏ சட்டத்தை பற்றி என்ன மாதிரி தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியல எங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை இல்லாமல் பா பாதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தலைவர்கள் பொய்யா சொல்லுவாங்க அதனால் நாங்கள் நிற்கிறோம்னு அப்பாவித்தனமாக சொல்கிறாங்க இது உண்மையிலுமே வேதனை ஏற்படுத்துகிறது அப்போ இது முதலாவது விஷயம் நீங்கள் சட்டத்தை விளக்கிவிட்டாலே இந்த அச்சம் போய்விடும் ஒன்று இரண்டாவது ஏன் நீங்கள் பாஜக மேடையில் சொல்கிறீர்கள் அதில் இரண்டு விதமான நன்மை இருக்கிறது ஒன்று நீங்கள் எல்லாம் எதிரில் என்று போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது விரோதத்தை வளர்க்கும் நான் அதற்குள்ளேயே இருந்து எங்க இஸ்லாமிய மக்களுக்கானதை கொடுங்கன்னு சொல்லி அவர்களுக்கு உள்ளே இருந்து நான் போராடிட்டு இருக்க ஒரு இஸ்லாமிய நான் அதுதான் பயனளிக்கும் இறைவன் நாடினால் கூடிய விரைவில் தமிழகத்தில் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பல்வேறு மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களை வேலூர் இப்ராஹிம் மூலமாக கொண்டு வருவேன் இன்ஷா சரியா அது ஒரு நன்மை பயக்கும் இன்னொன்று இந்த பாரதிய ஜனதா மேடையிலிருந்து பேசும் பொழுது இஸ்லாமியர்கள் நிறைய கவனிக்கிறாங்க சமீபமாக நான் முத்துப்பேட்டைக்கு சென்றிருந்தேன் பெரும்பாலான இஸ்லாமிய மக்கள் என்று கேட்டாங்க இன்னும் ஒருபடி மேலே சொன்னால் இஸ்லாமிய மக்கள் அதே பாரதிய ஜனதாவுடைய அந்த மாவட்ட தலைவர் ஃபோன் பண்ணி இவ்வளவு அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து பேசியிருக்கார்கள் அவர் போன் நம்பரோட வைத்து நன்றி அளித்திருக்கிறார் அப்ப இது எல்லாமே ஒரு நல்ல மாற்றத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது நான் திரும்பவும் சொல்றேன் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த இந்த சட்டத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் உங்களால் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது சிஏஏ குறித்தான இந்த போராட்டம் ரெண்டு மூன்று மாதங்களாகவே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு விவாதத்தை கொண்டு வந்து இந்த சிஏஏ குறித்தான போராட்டத்திற்கான ஒரு முடிவை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த விவாதத்தை கொண்டு வந்தோம் ஆனால் வந்து இந்த பிரச்சனை இந்த சிஏஏ விஷயம் வந்து பெரிய அளவுக்கு போராட்டம் இதை கொண்டு போவோம் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நிறுத்த மாட்டோம் சிஏஏவை திரும்ப பெற வேண்டும் மத்திய அரசு திரு முஸ்தபா உள்ளிட்ட இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சொல்கிறாங்க ஆனால் வேலூர் இப்ராஹிம் தொடர்ந்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் பாஜக மேடையில் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருப்போம் இது வந்து சிஏஏவால் முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை நாங்கள் இருக்கும் துணை நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்